সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্কুল অফ কমার্স এর পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আমরা আজকে আলোচনা করতেছি বিবি এবং এমবিএ ক্লাসের বিজনেস ম্যাথমেটিক্স তো বিজনেস ম্যাথমেটিক্স এর আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটি নিয়ে আলোচনা করতেছি সেই চ্যাপ্টারটি হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স অফ ফাইন্যান্স এবং ইকোনমিক্স ফাইন্যান্স এর আমরা আজকে চতুর্থ লেকচারের কথা বলছি যারা প্রিভিয়াস লেকচারস গুলি দেখোনি তাদের জন্য লেকচার তিনটি লিংক সেটা ভিডিও ডেসক্রিপশন দেয়া থাকবে প্লাস হচ্ছে তোমাদের ডান পাশের স্ক্রিনের একদম উপরে একদম উপরে দেখো আই নামে একটা সাজেস্ট বাটন আছে তো সেখানে সেখানে ক্লিক করলেও কিন্তু আমাদের আগের পার্টগুলো লিঙ্ক তোমরা সেখানে পেয়ে যাবে তো আজকে আমরা আমাদের পার্ট ফোরে আজকে আমরা আলোচনা করতেছি বিজনেস অ্যাপ্লিকেশনস অর্থাৎ আর বিজনেস ম্যাথমেটিক্সের ম্যাথমেটিক্স অফ ফাইন্যান্স বিষয়টা আমরা পড়ে আমরা বিজনেসে কীভাবে এটা অ্যাপ্লিকেশন করবো আর সেটা আমরা আজকে শিখবো তো চলো কথা না বাড়িয়ে শুরু করি প্রথম প্রশ্ন এ ম্যান বরোজ টাকা সেভেন ফিফটি ফ্রম এ মানি লেন্ডার অ্যান্ড দ্য বিল ইজ রিনিউড আফটার এভরি হাফ ইয়ার অ্যাট অ্যান ইনক্রিজ অফ টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট ওয়াট টাইম উইল এলাপস বিফোর ইট রিচেস সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড টাকা আমি আবারও বলি যে ইংলিশ অঙ্কের যে সমস্যাটা যেহেতু আমরা বাঙালি আমরা বাংলা মিডিয়ামের ছাত্র যারা আর তাদের জন্য ইংলিশে প্রশ্ন ধরাটা একটা আমরা সূত্র মোটামুটি অ্যাপ্লাই করতে পারি কিন্তু আমাদের জন্য সমস্যা হচ্ছে প্রশ্নটা ধরতে পারে আমরা একবার পড়ি এম এন বরস একটা মানুষ ধার করলো হ্যাঁ ধার করলো টাকা সেভেন ফিফটি সাতশো পঞ্চাশ টাকা ধার করলো তো আমি মানি লেন্ডার অর্থাৎ একজন ঋণদাতার কাছ থেকে সাতশো পঞ্চাশ টাকা ধার করলো একজন মানুষ দ্য বিল ইজ রিনিউড আফটার এভরি হাফ ইয়ার অর্থাৎ কি বলতেছে যে প্রতি ছয় মাস পর পা হাফ ইয়ার মানে ছয় মাস অর্থাৎ অর্ধবার্ষিক প্রতি ছয় মাস পর পরে এই এই পার্সেন্টেজটা ধরা হয় বিলটা ধরা হয় হ্যাঁ বিলের যে ইনক্রিমেন্টটা সেটা হয় অ্যাট অ্যান্ড ইনক্রিজ অফ টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট অর্থাৎ প্রতি ছয় মাস পর পর একুশ পার্সেন্ট করে বাড়ে প্রতি ছয় মাস পর পর একুশ পার্সেন্ট করে বাড়বে অর্থাৎ সুধার্য করা হবে হোয়াট উইল টাইম হোয়াট টাইম উইল এলাপস বিফোর ইট রিচেস সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড বলতেছি যে কত সময় গেলে পরে এটা সাত হাজার পাঁচশো টাকায় দাঁড়াবে অর্থাৎ সাতশো পঞ্চাশ টাকা কত সময় গেলে পরে সাত হাজার পাঁচশো টাকা হবে যদি সুদের হার একুশ পার্সেন্ট হয় প্রতি ছয় মাসে অর্থাৎ প্রতি ছয় মাস পর পর কিন্তু একুশ পার্সেন্ট ধরা হচ্ছে তারপরে আমি বলতে পারি বছরে বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট ধরা হচ্ছে আফটার এভরি হাফ ইয়ার প্রত্যেকটা হাফ ইয়ারের পর হাফ ইয়ার পর যদি একুশ পার্সেন্ট করে ধরা হয় তাহলে আমরা বলতে পারি এক বছরে বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট ধরা হচ্ছে আচ্ছা তো আমরা জানি যেহেতু বছরে একের অধিকবার একের অধিকবার লেনদেনটা হচ্ছে তো আমরা জানি যে বছরে একের অধিকবার লেনদেন হলে আমরা মাল্টি কম্পাউন্ডিং ইউজ করি মাল্টি কম্পাউন্ডিং নিয়ে আমরা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট লেকচার দিয়ে আলোচনা করেছি যারা দেখুন তারা সেখান থেকে দেখে নেবে তো আমাদের সূত্র এটাই ফিউচার ভ্যালু সমান সমান প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টু ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার আই বাই এম ইন্টু এম এ এখানে আমরা আই বাই এম এখানে এম এর যে মানটা আছে সেই এম এর মানটা কিন্তু এখানে লিখিনি হ্যাঁ কারণ এম এর মান যদি আমরা টু লিখতাম যেহেতু হাফ ইয়ার বলছি এম এর মান যদি টু লিখতাম তাহলে আই এর মান বিয়াল্লিশ লেখা লাগতো তাহলে আমরা আই এর মান ধরে নিচ্ছি যে একুশ পার্সেন্ট দুগুণে বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট আর নিচে হচ্ছে টু তাহলে হচ্ছে কি হয় তাহলে হচ্ছে বিয়াল্লিশ ভাগ দুই সমান সমান কিন্তু একুশ পার্সেন্ট তাই সরাসরি আমরা একুশ পার্সেন্ট এখানে লিখে দিয়েছি আচ্ছা আর উপরে তো এম এর মান টু এবং এন এর মান যদি আমি জানি না তো এন এর মান টেন রেখে দিয়েছি হুম এখন আমাদের কাজটা কি এই সাত হাজার পাঁচশোকে সাতশো পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করা সাতশো পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করলাম ভাগ করলে এই পাশে যে রেজাল্টটা সেটা হয়ে গেল দশ তো এই পাশে আমার থাকলো হচ্ছে যোগফুল ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান পাওয়ার টু এন তো আমরা জানি যে সময় নির্ণয় করতে বলে আমাকে লগ নিয়ে কাজ করতে হয় তো আমি যখন লগ নিয়ে কাজ করবো আমি যখন লগ নিয়ে কাজ করবো তখন দুই পাশে লগ নিয়ে আসতে হবে তো আমি এই পাশে নিলাম লগ টেন আর এই পাশে নিয়ে আসলাম লগ ওয়ান পাওয়ার টু এন তো আমরা জানি যে লগের বেলায় এই টুয়েনটাকে লগের সামনে আনা যায় তো টুয়েনটাকে সামনে নিয়ে আসলাম এবার আমরা কি করলাম যে টুয়েনটাকে রেখে আমরা কি করলাম লগ টেনকে লগ ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান দিয়ে ভাগ করে দিলাম ভাগ ভাগ করলে আসছে আসছে বারো দশমিক সামথিং অর্থাৎ বারো এর পরে দশমিকের পরে পাঁচের কম আসতেছে তাই আমরা ওইটা নেই নেই পাঁচের কম আসতে সাধারণত নেওয়ার দরকার নেই পাঁচ বা পাঁচের বেশি আসলে আমরা নিতাম যেহেতু পাঁচের কম আসতে তাহলে আমরা সরাসরি বারো নিছি এবং যখন আমরা এনটাকে রেখে দিয়েছি এবং দুই দ্বারা বারোকে ভাগ করেছি তখন আমাদের রেজাল্ট আসছে ছয় বছর আমরা বলতে পারি ছয় বছর পরে সাতশো পঞ্চাশ টাকা সাত হাজার পাঁচশো টাকায় পৌঁছবে পরের অঙ্ক এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কের মধ্যে একটি যে কয়েকটি অঙ্ক এখানে আলোচনা করা হচ্ছে আশা করি এর বাইরে কখনো ন্যাশনাল 
the machine was purchased for Taka 5810 and scrap value scrap value was salvage value due to Bangladesh of Hogan Bush Mulu. The Hogan Bush Mulu as a grammar show by Buchi Nabu Jaranavich the general body the actor Shopoti choir for it a Babar Kutti 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 actor needs to show my porigi who shall put the Jotaka Bikri Korajabe she shall put the value camera both the suit scrap value bar salvage value Bangla Bogan Bush Mulu. So, the other thing is that the machine is not a scrap. The scrap 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 is The scrap বের করতে পারে তো আমরা যদি কি করব আমরা তো জানি যে এফ বি সমান পি বি ইনটু 1 প্লাস আই পাওয়ার এন কিন্তু ডিপ্রিসিয়েশন অঙ্ক জাস্ট প্লাস এর জায়গায় মাইনাস লিখবো আই এর জায়গায় জাস্ট ডি লিখবো এইটুকুই পার্থক্য আর কিছু না আবার বলি এফ বি সমান সমান পি বি ইনটু 1 প্লাস আই পাওয়ার এন আমরা নরমালি ফিচারগুলো সূত্র ইউজ করতাম কিন্তু ডিপ্রিসিয়েশন অঙ্ক বললে আমরা প্লাস এর জায়গায় মাইনাস লিখবো আর আই এর জায়গায় শুধু ডি চিহ্ন দেবো যেহেতু ডিপ্রিসিয়েশন তাই আই এর পরিবর্তে ডি লিখবো তো আগের কাজটা ঠিক আগের মতো যেখানে এফ বি এফ বি বলতে আমরা এখানে যেটা বলতেছি সেটা স্ক্র্যাপ ভ্যালু অর্থাৎ ভবিষ্যৎ মূল্য কত দাঁড়াইছে এটা ঠিক আছে যেমন স্ক্র্যাপ এর এস বি লিখতে পারতাম সার্ভিস ভ্যালু এস বি লিখতে পারতাম কোনো সমস্যা ছিল না আর এই যে পি ভি পি বি বলতে আমরা এখানে প্রেজেন্ট ভ্যালু বুঝতে পারি অথবা পি বি বলতে আমরা এটা পারচেজ ভ্যালু বুঝতে পারি তাই না কোনো সমস্যা নাই এখানে পারচেজ ভ্যালু আমি বুঝতে পারি আবার আমরা এখানে প্রেজেন্ট ভ্যালু বুঝতে পারি কোনো সমস্যা নাই তো আমরা এখানে এই মানগুলো এখানে যা সাবস্ট্রিট করলাম ঠিক আগের যে অঙ্কটা যেভাবে করেছি ঠিক একই ভাবে এখানে আমরা এন এর মানটা নির্ণয় করেছি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো পরে অঙ্ক যাই तीन नंबर ए मैन बोरोस टाका ट्वेंटी थाउजेंड एट फोर परसेंट सी आई वाने कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट चार परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट है बिशास टाइप टमान धान निलो एंड एग्रीस टू पे बोथ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अगर माने शूट प्लस आश्चर्य मतलब शूट आश्चर्य पे करते चाहे पे कर इन टेन একের বেশি যখন সরি দুই এর বেশি যখন লেনদেনটা ঘটবে যেমন একবার জমা দিলাম একবার উঠাইলাম অথবা একবার উঠাইলাম একবার জমা দিলাম ঘটনাটা দুইবার ঘটছে দুইবার যদি ঘটে মানে টাকার দেওয়ার প্রসেসটা সুবিধা কিন্তু টাকা দেওয়ার প্রসেসটা যদি দুইবার ঘটে তাহলে এককালীন যে সূত্রগুলো এসে অর্থাৎ অর্থাৎ ফিউচার ভ্যালুর বেলায় ফিউচার ভ্যালু সমান সমান প্রেজেন্ট ভ্যালু ইনটু ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার এন অথবা প্রেজেন্ট ভ্যালুর বেলায় প্রেজেন্ট ভ্যালু সমান সমান ফিউচার ভ্যালু ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার এন কিন্তু যখন টাকাটা টাকা ঘটনাটা দুই এর বেশি বার ঘটবে দুই এর বেশি বার দিচ্ছি অথবা নিচ্ছি এমন গ্রুপে তখন আমরা এটাকে অ্যানুইটির অঙ্ক বলবো তো অ্যানুইটি আমাদের লেকচার থ্রি নিয়ে ওখানে আলোচনা করা আছে যারা দেখেনি তারা ওইটা দেখে আসলে আর একটু ক্লিয়ার বুঝতে পারবে টেন ইকুয়াল ইনস্টলমেন্ট অর্থাৎ দশটা সময়ের কিছুতে এখানে দেওয়ার চিন্তা আপনার করছে বা রাজি হয়েছে অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইচ এ প্রত্যেক বছরের শেষে ফাইন দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইচ ইনস্টলমেন্ট প্রত্যেক ইনস্টলমেন্টে কত টাকা দিতে হবে সেটা আমাদের বের করতে বলছে আমরা জানি যে যেহেতু কিস্তির কথা বলেছে বা ধারের কথা বলছে আমরা পিভি সূত্র ইউজ করবো আর যেহেতু টাকাটা বর্তমানে নিছে যে টাকাটার এই জন্য আমরা বলতেছি প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ এনুইটির মানটা দেওয়া আছে বিশ হাজার আয়ের মান ফোর পার্সেন্ট বা জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর এনের মান তো দশটা ইকুয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট তাই দশ আর এর মানটা অর্থাৎ কিস্তির যে পরিমাণটা সেটা দেওয়া নেই তাহলে এই সমান সমান হচ্ছে ওয়ার্ড তাহলে আমরা সূত্রে লিখলাম যে পিভি এ ইন্টু সমান সমান এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার এর নিচে ডিভাইড বাই আই এবার মানগুলো আমরা সাবস্ট্রিট করলাম প্রথমে আমরা কী করলাম এই দুটো যোগ করলাম যোগ করে টেন দিয়ে পাওয়ার করলাম পাওয়ার করার পর এক দিয়ে এটাকে ভাগ করলাম ভাগ করে যে রেজাল্ট আসে সেটা আমরা এক থেকে পিএফ করলাম এই ফাঁকে আমরা কী করছি এই যে নিচে যে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোরটা আছে এটাকে যেন প্রতি লাইনে নিচে টানতে না হয় তাহলে আমরা এই জন্য আমরা জিরো পয়েন্ট জিরো ফোরকে দিয়ে এই পাশে টোয়েন্টি থাউজেন্ডকে গুণ করে দিয়েছি বজ্রগুণন পদ্ধতিতে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোরকে আমরা বিশ হাজার গুণ করে এটাকে ছোটো করে ফেলছি প্লাস ছোটো হয়ে গেল প্লাস এদিক থেকে আমরা জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর বারবার দাগ দিয়ে এই অংশটুকু টানতে হলো না এই জন্য আমরা এই করেছি তো তারপরে আমরা বিয়োগ করার পরে যে রেজাল্ট আসছে সেই রেজাল্ট আমরা পাশে লিখেছি এটাকে এখানে রেখে এই যে সংখ্যাটা আসছে শূন্য দশমিক তিন দুই চার পাঁচ এটাকে আমরা বাসা ভাগ করেছি ভাগ করলে আমাদের যে রেজাল্ট আসছে অর্থাৎ এ দু হাজার চারশো পঁয়ষট্টি টাকা অর্থাৎ প্রতি প্রতিটা ইনস্টলমেন্টে প্রতিটা ইনস্টলমেন্টে তাকে দু হাজার চারশো পঁয়ষট্টি টাকা করে পরিশোধ করতে হবে আশা করি তোমার তিনটা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছ চার সাধারণত এই ধরনের অঙ্ক আসে না তারপরেও আমরা কোনো কিছু সেখান থেকে বাদ দিতে চাই না তো আমরা সবগুলি আলোচনা করেছি চার এ দ্য অ্যানুয়াল সাবস্ক্রিপশন ফর এ ক্লাব অর্থাৎ একটা ক্লাবে জয়েন করার জন্য একটা সাবস্ক্রিপশন ফ্রি আছে এস টাকা টোয়েন্টি ফাই
পার বিচ এটা হচ্ছে অবিরত অবিরত মানে হচ্ছে কি যার কোনো শেষ নেই এন্ডিং নেই ঠিক আছে তাহলে মানে কত পার্সেন্ট সুদ ধরা হয়েছে এরকম যখন আমরা বলবো যে সুদের মান তার দেওয়া নেই আমরা বলতে পারি যে পিভি সমান সমান এ বাই আই পিভি সমান সমান এ বাই আই অর্থাৎ বর্তমানে দেওয়া হচ্ছে এক হাজার টাকা এবং ইনস্টলমেন্ট ইনস্টলমেন্টে যদি দেওয়া হতো তাহলে এটা দেওয়া হতো পঁচিশ টাকা করে অর্থাৎ একবার যদি না দিতাম তাহলে পঁচিশ 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 এভাবে এভাবে করে দিতাম এভাবে করে দিলে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আয়ের মানটা কত আয়ের মানটা এখানে নাই তাহলে আমার আয়টাকে এখানে সরে নিলাম পঁচিশ ইঞ্চ এক হাজার দিয়ে দিলাম তো এখানে আমার কী হলো এক পঁচিশ দিয়ে এক হাজারকে ভাগ করলে যা রেজাল্ট আসছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ এটাকে যখন আমি একসাথে গুণ করবো তাহলে চলে আসবে পঁচিশ তার মানে হচ্ছে আয়ের মান হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট তার মানে পঁচিশ পার্সেন্ট চার্জ করা হয়েছে আমার এখান থেকে ঠিক আছে এবার পঁচিশ পার্সেন্ট আমাকে সুবিধা দিচ্ছে বিনিময়কে এম এন উইশেস টু ক্রিয়েট অ্যান্ড এন্ডাউনমেন্ট ফান্ড টু প্রোভাইড অ্যান্ড অ্যানুয়াল প্রাইস অফ পাঁচশো টাকা হ্যাঁ আউট অফ ইটস ইনকাম অর্থাৎ একটা বদ্রক চায় যে তার একটা ফান্ড হোক যে ফান্ড থেকে সে কী করবে প্রতি বছর অ্যানুয়াল প্রাইস দেবে পাঁচশো টাকা একটা প্রাইস দেবে তার তার ইনকাম থেকে ইফ দ্য ফান্ড ইজ ইনভেস্টেড যদি তার ওই ফান্ডে সে ইনভেস্ট করে আড়াই পার্সেন্ট পার এনাম অর্থাৎ প্রতি বছরে সে আড়াই পার্সেন্ট সুদে তার ওই ফান্ডে টাকা রাখে ফাইন্ড দ্য অ্যামাউন্ট অফ দিস ফান্ড ওই ফান্ডে কত টাকা জমবে ঠিক আছে ওই ফান্ডে কত টাকা জমবে তাহলে এইভাবে আমরা বলতে পারি যে পিভির মানটা বের করতে বলছে যে কত টাকা সেখানে থাকবে তাহলে এখানে এর মানটা তো আমরা বলতে পারি যে এখানে পাঁচশো টাকা করে সে রাখতে চায় এবং এখানে আয়ের মান তো দাবি আছে সুদের হার যে আড়াই পার্সেন্ট সেটাকে আমরা আড়াই পার্সেন্ট দিয়ে আড়াই আড়াই পার্সেন্ট তাহলে এখানে একটা ক্যালকুলেশন একটা ঠিক আছে শূন্য দশমিক শূন্য দুই পাঁচ এখানে আমরা আড়াই পার্সেন্ট দিয়ে পড়ছি পাঁচশো দেওয়ার একটা ভাগ এটাকে ভাগ করলে ভাগ আসতে আসতে বিশ হাজার অর্থাৎ সে যে অ্যামাউন্টটা সে যে অ্যামাউন্টটা জমাতে চায় সে যে অ্যামাউন্টের নাম কি নাম দাম হচ্ছে বিশ হাজার টাকা তো সে বিশ হাজার টাকা সেখান থেকে পাবে পরে অঙ্কে যাই খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক আর মেশিন কস্ট কোম্পানি টাকা ফিফটি টু থাউজেন্ড বাংলা একটা মেশিনের দাম একটা কোম্পানি কিনতে চায় ইটস ইফেক্টিভ লাইফ ইস এস্টিমেটেড টু বি টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স অর্থাৎ এটার যে আশা করা হয়েছে যে এটা পঁচিশ বছর পর্যন্ত চলবে এ সিঙ্কিং ফান্ড ইজ ক্রিয়েটেড ফর রিপ্লেসিং দ্য মেশিন একটা সিঙ্কিং ফান্ড আলাদা একটা নিমজ্জিত তহবিল গঠন করা হয়েছে যে গঠন গঠন করার মধ্যে দিয়ে সে চায় কি যে এই 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 ফান্ডটা সম্পূর্ণ আলাদা থাকবে যেটা নিমজ্জিত তহবিল বা সিঙ্কিং ফান্ড সেটা কখনো আমরা ধরে নেব যে এই এই ফান্ড আমার নাই ওই ফান্ডে সে এমন এমন একটা অঙ্কের টাকা রাখতে চায় যে টাকা দিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে সে এই যে মেশিনটা কিনছে এই মেশিনটা তো একটা সময় একটা মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে ভ্যালু শেষ হয়ে যাবে তবে নতুন জন্য একটা মেশিন কিনতে পারে এই জন্য এই ফান্ডটাকে আলাদা আলাদা করে গঠন করা হচ্ছে তো রিপ্লেসিং দ্য মেশিন বাই এ নিউ মডেল অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইটস লাইফ টাইম অর্থাৎ মেশিনটা লাইফ টাইম শেষে আরেকটা নতুন মডেলের মেশিন কিনবে এই কোম্পানি ওয়েন ইট স্ক্র্যাপ রিয়েলাইজেস যখন এটার স্ক্র্যাপ ভ্যালুটা অর্থাৎ বগ্রাংশ মূল্যটা দাঁড়াবে পঁচিশশো টাকা তাহলে খেয়াল করো তাহলে পাঁচ হাজার বাহান্ন হাজার টাকা মেশিনটার দাম কিন্তু ওটা যখন ব্যবহার করে শেষ পর্যায়ে আমরা চলে যাবো তখন এর দাম হবে পঁচিশশো টাকা আচ্ছা এইটুকুর মধ্যে অনেক অঙ্গ থাকতে পারে এইটি এইটুকু দিয়ে অনেক অঙ্গ থাকতে পারে এবং এখন আমাকে খেয়াল করতে হবে যে তোমার টাকাটা জমাতে হবে টাকাটা জমাতে হবে তাহলে আমি কী করবো ইভিএন এফবি অবশ্যই এফবি অবশ্যই আমরা এফবি অঙ্ক করব এখন আমার টাকা অ্যাকচুয়ালি কত লাগবে বাহান্ন হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা বাদ দিতে হবে বাহান্ন হাজার টাকা আড়াই হাজার বাদ দিতে হবে যদি আর কোনো আর বাকি যে কথা রয়েছে সেই কথাগুলো কিন্তু আমরা এখনো পড়িনি অন্যান্য অঙ্কে এই যে এক্সট্রা যে কথাগুলি এখন পড়বো সেগুলি নাই এই জন্য আমরা এখানে এখানে স্কিপ করে এখানে কিন্তু স্টপ করে কথাগুলি বলতেছি যে সেক্ষেত্রে আমরা কী করতাম শুধু বাহান্ন হাজার থেকে পঁচিশশো টাকা বাদে দিতাম আমার কত টাকা দরকার সেই টাকাটা আমি জমানোর চেষ্টা করতাম কিন্তু এখন এখানে প্রশ্ন অতিরিক্ত কথা আছে কথাগুলো আমরা একটু পড়ি দ্য প্রাইস অফ দ্য নিউ মডেল ইজ এস্টিমেটেড টু বি টোয়েন্টি higher than the price of the present one অর্থাৎ বর্তমানের মেশিনটা যত দাম আছে যখন আমি এই মেশিনটা রিপ্লেস করে একটা নতুন মেশিন কিনবো তখন এই মেশিন বর্তমান মেশিনের চেয়ে এটা পঁচিশ পার্সেন্ট বেশি দাম থাকবে দ্য প্রাইস অফ দ্য নিউ মডেল ইজ এস্টিমেটেড ধরা হয়েছে যে এর পঁচিশ পার্সেন্ট বেশি থাকবে হায়ার দেন দ্য প্রাইস অফ দ্য প্রেজেন্ট ওয়ান অর্থাৎ বর্তমানের তুলনায় পঁচিশ পার্সেন্ট বেশি হবে ওই ওই মেশিনটা মূল অর্থাৎ বান্ন হাজারের পঁচিশ পার্সেন্ট বেশি থাকবে তো এবার বলতেছে ফাইন্ড হোয়াট অ্যামাউন্ট শুড বি সেট অ্যাসাইড এভরি আর প্রতি বছর প্রতি বছর দেখো এখানে মার্ক করছি লালকালি দিয়ে প্রতি বছর তাহলে তাকে কত করে জমাতে হবে তাহলে প্রতি বছর যদি জমাতে হলে এর অবশ্যই কিস্তির অঙ্ক হ্যাঁ মানে এনএটির অঙ্
পাঁচশো টাকা তার মানে আমি এফবি এর মান জানি বাষট্টি হাজার পাঁচশো টাকা আই এর মান জানি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট এন এর মান জানি পঁচিশ বছর যেহেতু কিস্তি মানটা যা জানি না তো কিস্তি মানটা এখানে ক্যালকুলেশন করে আমরা কিস্তি মানটা জাস্ট এনপোর্ট করছি আশা করি ক্যালকুলেশন করে তোমরা বোঝো আচ্ছা তো আমরা মূলত যে পাঁচটা অঙ্ক দেখালাম সেই পাঁচটা অঙ্ক খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এটাকে সাজেশন হিসেবে ধরতে পারো এই পাঁচটা অঙ্ক আর এখানে যে ছয়টা অঙ্ক দিয়েছে অর্থাৎ এগারোটা অঙ্ক যদি ক্লিয়ারলি করতে পারো আমার বিশ্বাস যে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির এবং যতগুলি যত যে বছরই পরীক্ষা হোক আর তুমি যে ইয়ারই থাকো যদি তোমার বিজনেস প্যাথমেটিক থাকে তাহলে এগারোটার মধ্যে কভার করার সম্ভাবনা আছে তো আমরা এই ছয়টা অঙ্ক তোমাদের বাড়ি কাছে থাকবে তারপর আমরা এই ছয়টা অঙ্ক আমরা বোঝাই দেওয়ার জন্য এখন আমরা বুঝে দিচ্ছি তারপর যদি কেউ না বুঝতে থাকো আমাদের আমাদের ফেসবুক পেজে কমেন্ট করলে আমরা কিন্তু সেখানে তোমাদের সতর্কভাবে উত্তর দিয়ে থাকবো তো আমরা প্রথমে যাই প্রশ্নগুলি পড়ি এ ম্যানেজার সরি এটা হচ্ছে এম এন এটা স্পেসে ভুল আছে এম এন এইস ফোরটি অর্থাৎ একটা মানুষের বয়স চল্লিশ উইশেস উইশেস হিজ ডিপেন্ডেন্টস টু হ্যাভ ফোরটি থাউজেন্ড টাকা অ্যাট ইস ডেথ একটা মানুষ চায় যে তার চল্লিশ তার বয়স এখন চল্লিশ বছর সে চায় যে তার তার মৃত্যুর সময় সে চল্লিশ হাজার টাকা পেতে চায় আর ব্যাংকার এগ্রিস টু পে দিস অ্যামাউন্ট টু হিজ ডিপেন্ডেন্টস অর্থাৎ তার যে উত্তরাধিকারীগুলি আছে তাদের কাছে কি কী করবে টাকাটা একজন ব্যাংকার যেতে রাজি হয়েছে অন দ্য কন্ডিশন দ্যাট দ্য ম্যান মেক্স ইকুয়াল অ্যানুয়াল পেমেন্টস অফ টাকা এক্স অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ওই ভদ্রলোক কী করবে ওই ব্যাংকে প্রতি বছর জমাবে টু দ্য ব্যাংক কমেন্সিং নাও আজকে থেকে জমাবে অ্যান্ড গোয়িং অন আনটিল ইস ডেথ এবং তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে টাকাটা জমা দিতে হবে তার মৃত্যুর পরে তার ছেলে বা বা উত্তরাধিকারীরা ওই চল্লিশ হাজার টাকা তারা পাবে হোয়াট শুড বি দ্য ভ্যালু অফ এক্স এক্সের ভ্যালু কত হবে অ্যাজিউমিং দ্যাট দ্য ব্যাংক পেস ইন্টারেস্ট অ্যাট থ্রি পার্সেন্ট পার এনাম যদি ব্যাংকটা থ্রি তিন পার্সেন্ট সুদ দেয় প্রতি বছর কম্পাউন্ডিং ফ্রম দ্য টেবিল অফ এক্সপেকটেশন অফ লাইফ ইস ইট ইস ফাউন্ড দ্যাট দ্য এক্সপেকটেশন অফ এ লাইফ অফ এ ম্যান অফ ফোর্টি টু ফোর্টি ইস থার্টি ইয়ার্স আচ্ছা তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই লাইনটা আমরা আরেকবার একটু বুঝি যে কি বলছে ফ্রম দ্য টেবিল অফ এক্সপেকটেশন মানে প্রত্যাশার টেবিল থেকে বোঝা যায় জীবনের যে প্রত্যাশার টেবিল আছে সেটা বোঝা যায় যে ইট ইস ফাউন্ড দ্যাট এটা দেখা যায় যে এক্সপেকটেশন একটা আশা অফ লাইফ জীবনের আশা অফ ইমান একটা মানুষের জীবনের একটা আশা কি অফ ফোর্টি মানে ফোর্টি বছরের ফোর্টি বছর বয়সী যে কোনো মানুষ চিন্তা করে সে আরও থার্টি বছর বাঁচবে তাহলে সে চিন্তা করতে চিন্তা তার এক্সপেকটেশন যে সে আরও থার্টি বছর বাঁচবে তাহলে আমি পুরো গল্পটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমি মূল কথাটা বলে ফেলছি যে তার যে টাকাটা দরকার সেটা কিন্তু এখনই পা এখনই নিচ্ছে নাকি তার মৃত্যুর পরে নিবে তাহলে মৃত্যুর পরে নিবে তার মানে ফিউচারে নিবে তাহলে ওটা হচ্ছে ফিউচার ভ্যালু অফ এনুইটি তার মানে আমরা এফবি এর অঙ্কটা এখানে করতে হবে এফবি সূত্রটা প্রয়োগ করতে হবে তাহলে আমরা বলতে পারি এফবি এর মান হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা আর এক্স কত করে জমাতে হবে সেটা যেহেতু নাই তাহলে এর মানটা দেওয়া নেই আয়ের মান দেওয়া আছে এখানে থ্রি পার্সেন্ট এবং সময় সময় এখানে কিন্তু ফোরটি নাই ফোর সময় হচ্ছে এখানে থার্টি আসে অর্থাৎ ধরা হচ্ছে যে তিরিশ বছর পর্যন্ত বাঁচবে তাহলে এইটুকু ধরে তাকে এখন থেকে প্রতি বছর কত টাকা জমাতে হবে এটা মানটা এখানে বের করতে হবে চলো এক নম্বর প্রশ্ন দুই দ্য কস্ট অফ এ মেশিন ওয়ান লাখ ওয়ান লাখ অ্যান্ড ইটস ইফেক্টিভ লাইফ টুয়েলভ ইয়ার্স ইফ দি স্ক্রেপ রিয়েলাইজ পারলি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা হোয়াট অ্যামাউন্ট শুড বি রিটার্ন আউট অফ দিস প্রফিট অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইচ ইয়ার টু অ্যাকোমোডেট অ্যাট সি আই অ্যাট ফাইভ পার্সেন্ট পারে না অর্থাৎ প্রতি বছরে পাঁচ পার্সেন্ট সুদে কত টাকা করে আলাদা করে জমালে আলাদা করে জমালে কি করা যাবে এই যে মেশিনটা আছে এই মেশিনটা আবার কেনা যাবে ঠিক আছে এই মেশিনটা আবার কিনতে গেলে মেশিনটা দাম হচ্ছে এক লাখ টাকা কিন্তু যখন আমি ব্যবহার শেষ করবো তখন এটা আমি বিক্রি করতে পারবো পাঁচ টাকা তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমার দরকার হচ্ছে পঁচানব্বই হাজার টাকা তাহলে আমি বলতে পারবো যে পিভিএ সরি এফ বিএ যেহেতু ভবিষ্যৎ আমার লাগবে এফ বিএ সমান সমান এক লাখ মাইনাস ফাইভ থাউজেন্ড সমান সমান পঁচানব্বই হাজার টাকা তাহলে লাগবে পঁচানব্বই হাজার টাকা এখানে আমার লাইফ দেওয়া সময় দেওয়া আছে বারো বছর রেন বারো বছর এবং আয়ের মান দেওয়া আছে ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে আমাকে বলতে হচ্ছে হোয়াট অ্যামাউন্ট শুড বি রিটেড আউট অফ প্রফিট প্রফিটে কত কত টাকা কেটে রাখতে হবে প্রতি বছরে তাহলে আমি বলতে পারি যে এর মানটা এখানে মিসিং জাস্ট আমরা এফ বি সূত্রটা প্রয়োগ করলে আমরা কিন্তু এর মানটা এখান থেকে নির্ণয় করতে পারবো আচ্ছা তিন ফাইন দ্য নাম্বার অফ ইয়ার্স অ্যান্ড দ্য ফ্র্যাকশন অফ ইয়ার ইন হুইচ এ সাম অফ ইয়ার ইন হুইচ এ সাম অফ মানি উইল ট্রেডিবল ইটস সেল কম্পানি ইন্টারেস্ট এইট পার্সেন্ট পারে না অর্থাৎ কি বলতেছে কি যে একটা সময় বের করতে বলছে এই সময় আমরা কিন্তু গত লেখ
such that bazar taka is to be paid on the signing of the contract or the প্রথম প্রথম যখন কন্ট্রাক্টটা মানে ডাউন পেমেন্ট পাঁচ হাজার টাকা দিতে হচ্ছে প্রথমেই পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দিতে হবে অ্যান্ড ফোর ইয়ারলি ইনস্টলমেন্ট অফ তিন হাজার টাকা ইজ পেয়েবল অ্যাট দ্য এন্ড অফ ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ ইয়ার আচ্ছা আগামী চার বছরে প্রতি বছর তিন হাজার কোটি টাকাটা জমা দিবে হুম তিন হাজার জমা দিবে ইফ ইন্টারেস্ট ইজ চার্জ ফাইভ পার্সেন্ট পারে না যদি ইন্টারেস্ট পাঁচ পার্সেন্ট হয় হোয়াট উড বি দ্য ক্যাশ ডাউন প্রাইস অর্থাৎ এখানে আমাদেরকে বলতেছে যে তাহলে টোটাল কত টাকা পে করতে হবে যে কোনো একটা জিনিস কিনতে গিয়ে প্রথমে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হচ্ছে অর্থাৎ সাইনিং মানি অথবা অথবা ডাউন পেমেন্ট পাঁচ টাকা দিতে হচ্ছে এরপর আমি বলতেছি যে প্রতি মাসে প্রতি বছরের শেষে আমি আবার তিন হাজার টাকা দিচ্ছি তাহলে আমি জিনিসটা আসলে অ্যাকচুয়াল দাম কত তাহলে অ্যাকচুয়াল দাম যেটা আমার জানা দরকার সেটা জানার জন্য আমার কী করতে হবে আমাকে এটা হচ্ছে পি নির্ণয় করতে হবে পি ভি যেহেতু টাকা কাটানোর একের বেশি করতেছে যে আমি কী করবো পি নির্ণয় করবো এর মান দেওয়া হচ্ছে তিন টাকা হ্যাঁ এর মান দশ দিন ওটাকে সুধের দেওয়া আছে পাঁচ পার্সেন্ট আর এর মান দেওয়া আছে কত চার হাজার সরি চার চার বছর তাহলে আমি যদি এখানে পিভির মানটা নির্ণয় করি পিভির মান যা আসবে তার থেকে তার সাথে পাঁচ হাজার যোগ করলে কিন্তু বর্তমান ভ্যালুটা বের হয়ে যাবে আচ্ছা পাঁচ নম্বর ওয়ান ফোর্টি এইথ বার্থডে আটচল্লিশতম জন্মদিনে মিস্টার মিজান ডিসাইডস টু মেক এ গিফট অফ টাকা অফ টাকা ফাইভ টু হসপিটাল আচ্ছা তাহলে আটচল্লিশ নম্বর বার্থডেতে মিস্টার মিজান চিন্তা করলো যে সে পাঁচ হাজার টাকা একটা দিয়ে দিবে ইজ ডিসাইডস টু সেভ দিস অ্যামাউন্ট বাই মেকিং একুয়াল ইনস্টলমেন্ট পেমেন্টস আপ টু দ্য ইনক্লুডিং হিজ সিক্সটিন বার্থডে টু এ ফান্ড হ্যাঁ তাহলে বলতে শিখি যে হিজ ডিসাইড টু দি সেম অ্যামাউন্ট অর্থাৎ সেই যে পাঁচ টাকা এই পাঁচ টাকা এই অ্যামাউন্টটা সে কি ইকুয়াল ইনস্টলমেন্ট পেমেন্টসে আপ টু ইনক্লুডিং সিক্সটি বার্থডেতে সে কী করে একটা ফান্ডে জমা দিতে চায় হুইচ গিফস থ্রি অ্যান্ড হাফ অর্থাৎ সাড়ে তিন পার্সেন্ট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট দ্য ফার্স্ট পেমেন্ট বিং মেড অ্যাট ওয়ান্স ঠিক আছে প্রথমটা সাথে সাথে দিয়ে দিছে নগদ দিয়ে দিছে তাহলে প্রথমটা কিন্তু হয়ে গেছে এখন কি ক্যালকুলেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইচ অ্যানুয়াল পেমেন্ট অর্থাৎ প্রতি ইচ মানে প্রতি পেমেন্টে তাকে কত করে দিতে হবে তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি এটা কৃষ্ণ অঙ্ক যেহেতু তার আটচল্লিশতম বার্থডেতে সে কথা বলতেছে হুম আটচল্লিশতম বার্থডেতে সে ডিসাইড করলো তাহলে আটচল্লিশতম বার্থডে থেকে সিক্সটিন বার্থডে তাহলে সেখানে সময় হচ্ছে বারো বছর তাহলে সময় বারো বছর ধরে আমার যে টাকাটা সে জম একটা হাসপাতালে গিফট করবে ঠিক আছে হ্যাঁ হাসপাতালে সে গিফট করবে তো এই হাসপাতালে গিফট করলে টাকাটা তো এখন এখন তার কাছে না সে জমায় তারপরে দিবে তাহলে পাঁচ হাজার টাকা তার হচ্ছে এফ বিএ এফ বি এর মান দেওয়া আছে তার মানে এ এর মানটা শুধু মিসিং আছে এ এর মানটা মিসিং আছে এখানে মানটা সিক্সটি মাইনাস ফোরটি এইট সমস্ত টুয়েলভ দিলেই কিন্তু আমার এন এর মানটা চলে আসবে লাস্ট অঙ্ক সিক্স নাম্বার হোয়াট দ্য ভ্যালু অফ অ্যান অ্যানুইটি অর্থাৎ এর মানটা বের করতে বলছে অ্যাট দ্য এন্ড অফ টোয়েন্টি ইয়ার্স দুই বছর পরে ইফ টাকা দুই হাজার ইজ ডিপোজিটেড প্রতি বছর যদি দুই হাজার টাকা করা হয় ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্ট আর্নিং এইট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট কোম্পানি হাউ মাচ অব দ্য ভ্যালু অব ইন্টারেস্ট অর্থাৎ এখানে ইন্টারেস্ট ভ্যালুটা জানতে চাইছে হুম এবং বলতেছে কি এই দুই হাজার টাকা হচ্ছে জমাবে এই দুই হাজার টাকা জমালে তার কত টাকা টোটাল আসবে সাড়ে আট পার্সেন্টে হ্যাঁ সাড়ে আট পার্সেন্টে কত টাকা তার আসবে সে যদি দুই হাজার করে জমা এবিশ বছর আশা করি পিপিএ সূত্রটা প্রয়োগ করলে সরি এফ বি সূত্রটা প্রয়োগ করলে আমরা এর মানটা বের করে দিতে পারবো আশা করি আমাদের লেকচারটা তোমাদের ভালো লেগেছে বিজনেস ম্যাথমেটিক্স নিয়ে এই চ্যাপ্টার নিয়ে আর কোনো কথা থাকলে তোমরা আমাদের স্কুল অফ কমার্স গ্রুপ অথবা ফেসবুক পেজ অথবা ইউটিউব কমার্স সেকশনে আমাদের জানাতে পারো আমরা তোমাদের প্রশ্ন যথাসাধ্য চেষ্টা উত্তর চেষ্টা করব আর তোমরা এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নি আমাদের সাদেশ নেবে তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং নোটিফিকেশান বেল বাটনটা রিং দিয়ে রাখবে এবং তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে যেন তারাও এখান থেকে কিছুটা হলেও উপকৃত হতে পারে তো আজকে মতো বিদায় আল্লাহ হাফিজ